ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் துரோனா அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு தொடர்பான ஒரு பாட்டு சரி நம்ம வரலாறு தொடர்பான பாட்டை வந்து ஒவ்வொன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில் நம்ம இது வரைக்கும் மூணு பாட்டு பார்த்துருக்கோம் சிந்து சமய நாகரிகம் குப்தர்கள் விஜயநகரம் மற்றும் பாமணி பேரசு மன்னர்கள் ஸோ இந்த மூணு பாட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் அதை பார்க்காதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் அதை ஒருவாட்டி பார்த்துங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு புது பாட்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன டா என்ன டாப்பிக்னா டெல்லி சுல்தான்கள் ஸோ இந்த டெல்லி சுல்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது வந்து ஒரு கேள்வி வந்து டீன் பிசி கேட்டாங்க இந்த டெல்லி சுல்தான்கள் ஆகட்டும் முகலாக இது ரெண்டுமே வந்து டீன் பிசில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத டாபிக் சரி இதுலேருந்து கட கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்றுலேருந்து இரண்டு கேள்விகள் கம்பல்சரி எல்லா எக்ஸாம்லையும் கேட்டு வராங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் இது டெல்லி சுல்தான்கள் ஸோ அந்த டெ முக்கியமான இந்த டெல்லி சுல்தான்கள் முகலாக நம்ம வந்து ஒரே பாட்டாக பார்த்தா வந்து புரியாது ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வம்சத்தையும் ஒவ்வொரு பாட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப வேலா பேட்டாக பார்க்க போகிறோம் அதில் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னென்னா டெல்லி சுத்தானோட அறிமுகம் ஸோ இவங்க எப்படி உருவானாங்க டெல்லி சுத்தானுக்கு ஏன் பேர் வந்துச்சு இவங்க ஏன் வந்து இந்தியா வந்து ஆட்சி செய்யணும் இவங்க எதுக்காக இந்தியா வந்தாங்க சரிங்க இந்தியா வந்து என்ன விதமான மாற்றங்கள்லாம் உருவாச்சு ஸோ இந்தியா வந்து அதனுடைய அமைப்பு வந்து மாற்றத்தை இவங்களுடைய பங்கு இருக்கா இல்லையா இவங்க வந்து வரலாற்றை இந்த அளவுக்கு இடம் பிடிக்க காரணம் அதே மாதிரி டீன் பேசிய நிறைய கேள்வி கேட்டுக்கு அப்படி என்ன இவங்க இந்தியாவுக்கு செஞ்சாங்க அது மாதிரி பல்வேறு விதமான கேள்வி இருக்கு விளையிலக்கக்கூடிய விஷயமா தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா முதல் கட்டமாக வந்து டெல்லி சுல்தான்கள் ஸோ சுல்தான்கள்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அரசர்கள் ஸோ நம்மளை விட மன்னர்கள் சொல்லணும் பார்த்திங்களா ராஜா அதே மாதிரி வந்து சுல்தான்கள் என்ன மீன் பண்ணணும்னா அரசர்கள் அப்படியே சொல்லக்கூடிய தான் சார் அந்த ராஜாங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் சுல்தானியம் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா சுல்தான்னா ராஜாங்கம் அடுத்து அவங்க வார்த்தையை சொல்லுவாங்க சார் டெல்லினா ஒன்றும் இல்லை அவங்க டெல்லியை மையமாக கொண்டு ஆட்சி என்ன சொல்லணும்னா டெல்லி சுல்தான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேறு எந்த விதமான சிறப்பே கிடையாது டெல்லியை மையமாக கொண்டு அந்த அரசு ஆட்சிங்களையும் இவங்க டெல்லி சுல்தான்கள் ஆகிறாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரபுயில் பார்த்தீங்கன்னா துருக்கியர்கள் அவங்க துருக்கி வழிவந்தவங்கள் <laughs> கிபி எட்நூறு வரைக்குமே இந்தியாவில் முஸ்லீம்கள்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் படிப்படியாக படையெடுப்பு மூலமாக வர ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் முதல் முதலாக வந்தவங்க யார் பார்த்தீங்கன்னா அரேபியர்கள் ஸோ அரேபியர்கள் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா முதல் முதல் நம்ம இந்தியாவை தாக்கத்துக்கு வருவாங்க எப்போ வருவாங்கன்னா கிபி எழுநூத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தான் அதாவது எட்டாம் நூற்றாண்டு தான் வருவாங்க யாரு அரேபியர்கள் இந்தியாவை தாக்குவாங்க எழுநூத்தி பன்னிரெண்டு கிபி சரிங்களா அது யார் தாக்கணும் முகமது பின் காசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈரானை சேர்ந்த ஆளுநர் தான் நம்ம இந்தியாவை தாக்குவார் சரிங்களா ஏன் சார் வந்து தேவையில்லாம் வந்து தாக்குறாரு இத்தனை வருஷம் வராதுங்க இப்போ வராங்கன்னா ஒரு ரீசன் இருக்கு என்னன்னா இந்தியாவிற்கும் அதாவது இந்தியாவுக்கும் அரே அதாவது அரேபியர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாணிபத்துறை வந்துச்சு அதை விட அதிகமாக அவங்க யாரோட வாணிபத்துறை வச்சுருந்தாங்கன்னா இலங்கை ஸோ அந்த காலத்தில் இலங்கை வந்து கொஞ்சம் செழிப்பு வந்து நகரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னும்போது அரேபியர்கள் வந்து என்ன பண்ணால் இலங்கையோட வாணிப் வாணிபத்துறவு வச்சுருந்தாங்க ஸோ அப்படி வச்சிருக்கும் போது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு என்ன பிரச்சனைன்னா ஸோ அரேபியன் போது இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இது இந்தியா வச்சுங்களேன் இது இந்தியானா இங்கே இலங்கை இருக்க அர்த்தம் ஸோ இங்கே ஈரான் ஈராக் அது போய் ஏன்னா ஈரான் ஈராக் தான் அரேபியன் சொல்லுவாங்க இப்போ அரேபியன் கண்ட்ரி என்ன இது துபாய் ஈரான் ஈராக் அதனால தான் அரேபியன் கண்ட்ரி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த வகையில் இங்கே இருந்தாங்க ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எதன் மூலமாக வாணிபம் செஞ்சாங்கன்னா கடல் வழி மூலமாக வாணிபம் செஞ்சாங்க அந்த வழி பார்க்கும்போது இங்கேருந்து வந்து கடல் வழியாக இப்படி வாணிபம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு என்ன பிரச்சனைனா இங்கே கொடுத்த அனுப்புற சரக்கு இங்கே வந்து சேரத்து கிடையாது முழுமையாக புரியுதுங்களா இங்கே கொடுத்த அனுப்புற சரக்கு இங்கே வந்து சேரத்தில் ஏன்டா எப்படா சேரம் ஆனது ஏன்னா வந்து இங்கே அமிச்சுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் இங்கே வரலன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே அமிச்ச சரக்கு ஏன் இங்கே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு பல்வேறு விதமான குழப்பம் வந்துச்சு அதை செக் பண்ணும்போது தான் ஒரு விஷயம் அவங்க பட்டுச்சு என்ன விஷயம்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது குஜராத் மகாராஷ்டிரா அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடற்கொலைகள் என்ன பண்ணிடாங்கன்னா அது இந்திய கடற்கொலைகள் என்ன பண்ணிடாங்கன்னா இந்த சரக்கை வந்து அபேஸ் பண்ணிடுறாங்க அது இங்கே வரக்கூடிய சரக்கு எத்தனை இவங்க அபேஸ் பண்ணி இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சரி இதை வந்து பா பார்த்து கடுப்பான அரேபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கூட நம்ம வணிகம் செய்கிறோம் ஆனால் இவங்க தான் அதுமாரி குறுக்கு வழியில் போகிறாங்க அப்படின்னும் போது இந்தியாவில் படையிடுறான்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முகமது பின் காசிம் இந்தியாவில் வந்து படையெடுப்பார் சரி ஆனால் இவங்க வந்து ஆட்சி செய்யணுன்ற 
ரத்தினங்கள் வைரங்கள் வைரம் சொல்லி பல செல்வங்களை கொள்ளையடிச்சு போயிட்டு அவங்க நாட்டை பாதுகாப்பாரு ஸோ இப்படிதான் முதல்ல வந்தவங்க யாரு முகமது பின் காசிம் சரிங்க ஸோ இவரை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து போல கொஞ்ச நாள் வந்து எந்தெந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூன்று நூற்றாண்டுகள் கழிச்சு இப்படி எட்டாம் நூற்றாண்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மூன்று நூற்றாண்டு கழிச்சு கிட்டத்தட்ட பதினோராம் நூற்றாண்டுகள் வந்து இன்னொரு படையெடுப்பு அதை என்ன படையெடுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா துருக்கிய படையெடுப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு வந்தாங்க யாரும் இந்த துருக்கியர்கள் ஸோ துருக்கியர் படைப்பு வந்து நம்ம இந்திய வரலாற்றை கொஞ்சம் மாற்றிச்சுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஏன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இவங்க கொள்ளடிச்சதை விட அரை பேர் கொள்ளடிச்சதை விட அதிகமாக கொள்ளடிச்சது யாரும் பார்த்தா துருக்கியர்கள் தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமான மன்னர் வந்து நம்ம இன்னும் கூட பேசிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா யாரு இந்த துருக்கியில் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மன்னரை பற்றி நம்ம இன்னும் கூட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஜினி முகமது ஸோ கஜினி முகமது பற்றி பேசாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஏன்னா கஜினி படமே வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் வைத்து காரணம் என்னென்னா அவருடைய படையெடுப்பு இல்லாம் சரிங்களா வந்து பொதுவாக பேர் பார்த்தோம் ஒரு பழமொழி இருக்கு ஏன்னா கஜினி முகமது பதினேழு முறை படையெடுத்தாரு அவர் பதினேழாவது முறை தான் ஜெயிச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது உண்மை கிடையாது கஜினி முகமது பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு முறையுமே வெற்றி பெற்றதான் சரிங்களா நம்ம சொல்ல முடியும்னா அவர் பதினேழு முறை படையெடுத்ததுக்கு என்ன காரணம் பதினாறு முறை வந்து தோல்வி அடிச்சிட்டார் தோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு அவர் மீண்டும் முட்டு முயற்சி பெற்றதா பதினேழாவது முறை தான் வெற்றி பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து உண்மை கிடையாது ஒரு மன்னரோட எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அடி தோல்வி அடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க நேரத்தில் போக மாட்டாங்க ஆனா இவர் என்ன பண்ணாருனா வெற்றி பெற்ற அப்படின்னா தொடர்ந்து அவங்களுடைய செல்வங்கள் வந்து நிறைய கிடைக்கவே திருப்பண திருப்பம் வெற்றி வெற்றி பெற்று பல்வேறு செல்வங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கஜினி கஜினி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆட்சி செய்த பகுதி கஜினி சரிங்களா அப்போ அவர் ஆட்சி செய்த பகுதிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தன்னோட செல்வங்கள்லாம் சேகரித்து தன்னுடைய கஜினின்ற ஒரு இடத்த மட்டும் அவர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா செல்வ செழிப்பாக வச்சிருந்தார் சரிங்களா அவருடைய எண்ணம் வந்து இந்தியாவை ஆட்சி என்ற எண்ணம் கிடையாது இந்தியாவுக்கு செல்வங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுவார் அவருடைய கஜினின்றது அவருடைய நாடு அந்த நாட்டை வந்து அலங்கரிச்சார் சரிங்களா இதில் வந்து முக்கியம் பிரசித்தி பெற்ற படையெடுப்பு என்ன சொல்லணும்னா பதினாறாவது படையெடுப்பு பதினாறாவது படம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வந்து படையெடுப்பார் இது பதினாறாவது படைப்பு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு படையெடுப்பாரு அது என்ன சொல்லணும்னா சோமநாதபுரம் படையெடுப்பு குஜராத் பகுதிக்கூடிய சோமநாதர் கோயில் வந்து படையெடுப்பாரு இது கூட இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு கோடி தீனார்கள் அப்படி கட்சி கூட சொல்றாங்க இரண்டு கோடி தீர்காம்கள் சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க கிடைச்சது சொல்றாங்க சோமநாதபுரம் படையெடுப்புல கிடைச்சதா சொல்றாங்க சரி அந்த படையெடுப்பு வந்து மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படையெடுப்பா சொல்றாங்க சரிங்களா இது பதினாறாவது படையெடுப்பு சோ பதினேழாவது படையெடுப்பு எங்கன்னா காஷ்மீர்ல ஜாட் இனத்தவன் சொல்லுவாங்க அந்த இனத்தவன் மீது படையெடுத்தாரு சொல்றாங்க இது காஷ்மீர்ல ஜாட் இனத்தவர் இந்த பத்து இனத்துக்குள்ள படம் பார்த்தீங்களா அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜாட் இனத்தை பத்தி வரும் சரிங்களா பத்து இனத்துக்குள்ள அந்த விக்ரம் அடிச்ச படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பதினேழாவது படையெடுப்பு பத்தி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த ஜாட் இனத்தோட அந்த மக்களை வந்து அதை காட்டுவாங்க சரிங்களா மூன்றாவதா வந்தவர் தான் யாரு பாத்தீங்கன்னா முகமது கோரி இவர் வந்து முதல் வந்த ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஏன்னா முதல்ல வந்த ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய செல்வங்களை மட்டும் அதாவது இந்தியாவில் அந்த செல்வங்களை மட்டும் கொள்ளடிச்சிட்டு அவங்க நாட்டை தான் பேஸ் பண்ணாங்க ஆனால் முகமது கோரி அதை தான் பண்ணார் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவருடைய படைத்தலைவதில் ஒருத்தரை வந்து இந்தியாவில் அவர் கைப்பற்றிய பகுதியில் ஆட்சி செய்ய விட்டு போனார் அவர் தான் பார்த்தோன்னா புத்புது நைபக் அவர் தான் இந்த டெல்லி சுத்தானம் உருவாகத்துக்கு முக்கிய காரணம் யாருன்னா புத்புது நைபக் தான் சரிங்களா ஸோ முகமது கோரி எப்படி வந்தார் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ மு முகமது கோரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஜினி முகமது உட்பட்ட ஒரு அரசு தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கஜினி முகமது விட்டு போன பகுதியில் அந்த கப்பங்கட்டம் அந்த வரி அந்த வரி அந்த நிலங்களை அந்த குணான அந்த செல்வங்களை வந்து பெற்று அதன் மூலமாக ஆட்சி அமைக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் கோரின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஆட்சி பண்ண மாதிரி தான் முகமது அந்த அவர் முகமது கோரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த முகமது கோரி என்ன பண்ணுவார்னா இந்தியா என்பது படையெடுக்க ஆரம்பிப்பார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுலேயே படையெடுப்பார் இருந்தாலும் எந்த படையெடுப்பு மிகவும் பேசப்பட்ட படையெடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஏற்பட்ட இந்த முதலாம் திரையின் போர் தான் வந்து அவருடைய படைப்பில் சிறப்பு வாய்ந்த படையெடுப்பாக இருந்துச்சு சரிங்களா அதே மாதிரி முஸ்லீம்களும் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து ஆட்சி அமைத்து காரணமான அந்த படையெடுப்பு இந்த திரையின் போர் தான் சரி அதாவது முதல் திரையின் போர் ஸோ அந்த முதல் திரையின் போர் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நடைபெற்று போட்டி ஏற்படுச்
படைகளை கொண்டு என்ன பண்ணுவார்னா போர் எடுத்து போவார் யார் முகமது கோரி எதிர்க்கு கொஞ்சம் சொற்பமான படை படைகளை மட்டும் கூட்டிட்டு போவார் ஸோ என்ன பண்ணுவார்னா அப்போ வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணுவார்னா பிரித்விராஜ் சோகான முகமது கோரி தோக்கடிச்சிடுவார் தோக்கடிச்சு கைது பண்ணுறது திருப்பி என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த பகுதி அஜ்மீர் பகுதியை அவருக்கே தான் வழங்கிடுவார் தோல்வி அழிந்தாலும் அந்த பகுதியை வந்து இவருக்கே வழங்கிடுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏதோ ஒரு காரணம் காட்டி பிரித்விராஜ் சோகானா சொல்லிடுவார் கொண்டுவார் சரிங்களா ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான அதுவும் பார்த்தா இந்த இரண்டாம் தயின் போர் தான் முஸ்லீம்கள் வந்து இந்தியா மீது படையெடு அதாவது இந்தியா நுழைந்து ஆட்சி அமைப்பதுக்கு காரணமான புரியுது இந்த இரண்டாம் தயின் போர் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முகமது கோரிக்கு ஒரு நம்பிக்கை வலிக்கும் அதாவது இந்தியா நம்ம ஆள்றோம் ஆளுக்கு வந்தான் தகுதி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவருக்கு எப்போ வரும்னா இந்த இரண்டாம் தயின் போர் வரைக்கும் தான் வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் அவரு அவர் நாட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பணம் வருவார் அப்போதான் எந்த போறோம்னா சந்தவார் சந்தவார் போர்னு சொல்லுவாங்க இந்த சந்தவார் போர் வந்து எப்படின்னா ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு அதாவது ட்ரெயின் போருக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடந்த போது தான் இந்த சந்தவார் போர் எப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் நடைபெறும் இது யாருக்கு யாரும் அப்படினா முகமது கோரிக்கும் ஜெயச்சந்திரன் இவர் பார்த்தா அவர் ரஜபுத்திர வசனம் யாருனா ஜெயச்சந்திரன் கண்ணோசின்ற ஒரு பகுதி ஆட்சி மன்னன் யாரு இந்த ஜெயச்சந்திரன் சரிங்களா இந்த ஜெயச்சந்திரனுக்கு எந்த ஒரு மன்னனும் உதவ மாட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முகமது கோரி ஈஸியாக அவங்கள ஜெயிச்சுட்டு போயிடுவார் சரிங்களா ஸோ அப்படி ஜெயிச்சுட்டு திரும்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா சிந்து மாகாணத்தில் வந்து அவர் தங்கியிருக்கும் போது அடையாளம் தவறாத ஒரு நபரால் தாக்கப்பட்டு இறந்துருவார் ஸோ முகமது கோரி கதை அத்தோட முடிஞ்சிடும் அவர்னா போகிறதுக்கு மாதிரி என்ன பண்ணுவார்னா இந்தியாவில் தான் கைப்பற்றிய பகுதிகளை அவருடைய தல த படைத்தலைவர் கொடுத்துட்டு போவார் யார் பார்த்தா குத்புதி நாயகம் அதாவது இந்தியாவில் அவர் என்னென்ன பகுதியெல்லாம் கைப்பற்றினாரோ அதுக்கு ஆளுநராக குத்பி நாயபுக்கு நியமிச்சிட்டு போயிடுவார் போயிடுவார் சரிங்களா முகமது கோரியோட இரண்டு சிறந்த தளபதிகள் யார் பார்த்தீங்கன்னா குத்பி நாயபு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பக்தியால் கில்ஜி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தளபதிகள் ஏன்னா இவருடைய அடிமைகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முகமது கோரியால் வாங்கப்பட்ட அடிமைகள் யாரு இந்த குத்து நாயபுக்கும் பக்தியால் கிடைக்கும் இதுல குத்து நாயபுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாரு நம்பிக்கைக்குரிய தளபதியா இருப்பாரு யாருக்கு முகமது கோரிக்கு நம்பிக்கைக்குரிய தளபதியா தான் யாரு முகமது சாரி குத்து ஐபக் இருப்பாரு சரிங்களா பக்தியால் கிடைச்சியை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஏன்னா வந்து குப்த பேரரசு படிக்கும் போது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலந்த பல்கிரகத்தை இடித்து தள்ளது யாரும் பார்த்தா யாரும் வருவாங்க பக்தியால் கிழிஞ்சு தான் இடித்து தள்ளிருப்பாரு ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து குப்து நோய்க்கு தான் நம்பினா விட்டு போறாரு அவருடைய பகுதிகளை விட்டுட்டு போவாரு ஸோ குப்து நோய்க்கு தான் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த டெல்லி சுல்தானத்தை ஆரம்பிப்பாரு அவர் எப்படி ஆரம்பிச்சா அதை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த சந்தோர் படையெடுப்பு முடிஞ்ச உடனே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் அந்த போர் முடிஞ்சுட்டு அந்த வெற்றியை எடுத்துடும் போது முகமது கோரியை தாக்கி கொலை செஞ்சுருவாங்க ஸோ கொலை செஞ்ச உடனே அவருடைய அதாவது அந்த இந்திய பகுதிக்கு ஆளுநர் யார் போனால் குத்புதி அமைப்பு இருப்பார் சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ப அந்த ஆளுநர் பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று போட்டி வரும் சார் அந்த டெல்லி அரியணைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று போட்டி வரும் அந்த மூன்று மூணு மூணு பேர் போட்டிடுவாங்க அதில் வந்து குத்துணை அமைப்புக்கு தான் முதன்மை வைப்பார் சரிங்களா ஸோ அப்படி வைக்கும்போது அவர் தான் என்ன பண்ணுறேன் டெல்லி தலைவனமாக கொண்டு டெல்லி சுல்தானியம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவார் அதாவது அந்த அடிமைய <laughs> 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 மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா துக்ளக் வம்சம் நாலாவது சையீத் வம்சம் கடைசியாக தான் லோடி வம்சம் ஸோ லோடி வம்சம் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சுல்தான் டெல்லி சுல்தானத்தின் கடைசி வம்சமாக எது நம்ம லோடி வம்சம் தான் வரும் இது யார் வரும் கடைசியாக செய்யணும் இப்ராஹிம் லோடி ஸோ இப்ராஹிம் லோடின்ற ஒருத்தர் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவார் கடைசி அரசராக இருப்பார் ஸோ டெல்லி சுல்தானத்தோட முதல் அரசர் யார் குத்புதி நாயபு சரிங்க இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் அரசர் எது எதுக்கு டெல்லி சுல்தான்ட்ட முதல் அரசர் அதே மாதிரி கடைசி அரசர் யாரு இப்ராஹிம் லோடி சரிங்களா முதல் அரசர் எப்படி வந்தாங்க நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துடும் இவர் யாரு பார்த்தீங்கன்னா முகமது இவரோட அடிமை அதனால என்ன பண்ணாரு அடிமை வம்சத்தை ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கப்புறம் வந்து தான் கில்ஜி வம்சம் அதுக்கப்புறம் வந்து துக்ளக் வம்சம் அப்புறம் சையீத் வம்சம் அப்புறம் லோடி வம்சம் இதுல முக்கியமான வம்சங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிமை வம்சம் வரும் அதே மாதிரி துக்ளக் வம்சம் வரும் கில்ஜி வம்சம் சரிங்களா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சையீத் வம்சம் கூட அவ்வளோ வராது சார் கம்மியாக வரும் லோடி வம்சத்தில் வரும் இதில் அதே மாதிரி எல்லா வம்சத்துலேயும் ஒரு சிறந்த அரசு இருக்காங்க அவங்கள ப
முகமது பின் துக்லக் வராரு அதே மாதிரி சயீத் அம்சத்துல அவ்வளவு யாரும் மாட்டாங்க லோடி அம்சத்துல யாரும் வரணும் சிக்கந்தர் லோடின்னு ஒத்துறாரு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலு அம்சம் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா சோ இல்ல நம்ம படிக்கிற டாபிக் இப்படிதான் வரும் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதுதான் சோ இதுதான் நம்ம பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு வீடியோவும் ஒவ்வொரு வம்சத்தை பாக்குறோம் ஒவ்வொரு வீடியோ அம்சம் அடுத்த அடுத்த வீடியோ என்ன பாக்கணும்னா அடிமை அம்சத்தை பத்தி மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெலிஸ்தானோட இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிச்சிட்டோம் சோ நம்ம அவங்க எப்படி வந்தாங்க ஏன் வந்தாங்க எதுக்கு வந்தாங்க யாரால வந்தாங்க இந்தியாவை ஏன் ஆட்சி செஞ்சாங்க டெல்லி சுத்தான் ஏன் பெரிய சொல்லிட்டு பல்வேறு விதமான சந்தேகங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ மூலம் உங்களுக்கு தேர்ந்திருக்கும் சோ நம்ம அடுத்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிமை அம்சத்தை பத்தினா ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம பார்க்கலாம் சோ அதுவரை உங்களுக்கு அறிவ